Sie sind Entdecker, Unternehmer, musikalische Verbündete. Sie sind die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Mit dem estnischen Dirigenten Pavo Jervi spielt sich das Orchester seit 2004 an die Weltspitze. Mit dem Zyklus der Beethoven-Symphonien setzten sie Maßstäbe. Es folgten die Symphonien von Robert Schumann und nun die Symphonien von Johannes Brahms. Eine Schule am Stadtrand von Bremen. Hier sind die Probenräume der Kammerphilharmonie. Hier wird an den vier Brahms-Symphonien gearbeitet und geforscht, obwohl diese schon oft geprobt und gespielt wurden. Ja, kann ich Ihnen vorstellen, dass diese Figur, Param, Pam, Param, Pam, could start one level less, ja? Yeah? Yam, Pam, Param, Pam, Param. A little, little bit more dolce, different character. Before C, three bars, please. Can we also try it that we don't endure um, but that this last one is not exactly. too... Exactly. No, yeah, it's right. It's, it's too, too perky. <laughs> dun, dun, pa, dun, pa. Yes. Okay, so <laughs> perky. 49, 49. And... Why do we need to play a Brahms symphony in concert again if we have recordings? The answer actually is quite simple. Because these pieces are never the same twice. These pieces develop just like we develop, like the society, like humans develop. A person who has literally just come out of the bunker after bombings in 1943, hears all of this music very differently than somebody who lives in a world where, where um, we are seeing the breakup of Europe. Mit den Meisterwerken des deutschen Komponisten Johannes Brahms möchten Orchester und Dirigent das Publikum in Paris begeistern. Der geschichtsträchtige Ort für den Symphonienzyklus, das Théâtre de Champs-Élysées. Vier Symphonien, zwei Konzerte, eine musikalische Mission. And that music, because it's so great, somehow is a soundtrack not only to the time when it was written, but it's actually quite a valid soundtrack to our time as well. That's why we need it. Johannes Brahms wird 1833 in eine norddeutsche Musikerfamilie geboren. Der Junge lernt Klavier und Cello. Früh beginnt er zu komponieren. Erst für das Klavier, später auch Orchesterwerke. Der Mensch Johannes Brahms gibt Rätsel auf. Insbesondere seine Bekanntschaft mit dem Komponisten Robert Schumann und dessen Frau Clara, einer erfolgreichen Pianistin. Über die Beziehung zur 14 Jahre älteren Clara wird bis heute spekuliert. Sein Leben lang bleibt Brahms Junggeselle. Das Bild von Brahms ähm, und seine Musik sind für mich schon Widerspruch. Also ich finde, wenn ich das Bild sehe, dann ähm, ist das was Antiquiertes, Altes. Und seine Musik empfinde ich ganz anders. Der Mensch Johannes Brahms als Komponist er geht durch die Musik und zeigt sich in all seinen Facetten durch die Noten und durch die Anweisungen, die er schreibt, durch die Harmonien, die er schreibt. Dadurch ist man diesem Menschen unglaublich nahe. 
Man kriegt sozusagen in sein, 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 sein Hirn und sein Unterbewusstsein, in seine Eingeweide, man kennt sich unglaublich gut. Der Komponist Brahms ist erfolgreich und kann gut von seiner Musik leben. Er gilt als legitimer Nachfolger Beethovens. Anders als sein übermächtiges Vorbild tut er sich mit der symphonischen Form schwer. 14 Jahre arbeitet er an seiner ersten Symphonie. Brahms makes it very difficult, deliberately, to see the person behind the music. He doesn't really want you to see the person. He wants us to kind of believe that this is an absolute music that should just work as music. But if you listen to something like Don't tell me that he wasn't in love. Don't, don't tell me that, that he never felt hurt. It's music that you listen to it and you know that there is something in his heart that is wounded, something that maybe didn't go the way he wanted to. And if you hear it and if he's able to put this in the music, it must be about him. There is a little hidden codes, which is up to us to, to figure out what they mean. The general character of the first symphony is epic. There is a, a sense of inevitability. It is not just a rhythm, it is a rhythm where he says, this, this is how it is, this is how this has to be. There is no other way. That is the kind of uh, feeling and, and, and a gesture that you get from the beginning. And it doesn't have an introduction, it doesn't, doesn't doubt. It just goes, first thing is bam, bam. Pavo hat mich, als wir es einstudiert haben, damals gebeten, dass ich es mit einer Hand spiele. Traditionell spielt man das gerne mit zwei Schlägeln. Also auch größere Bewegungen und so weiter. Es steht zwar Forte da, es ist nicht äh, so laut, äh, also Brahms wollte es nicht, dass es jetzt so marzalisch laut wird, er äh, äh, möchte einfach immer einen, einen gesunden Klang haben, was, finde ich, aber trotzdem von der Pauke dominiert wird. It needs to have this, this inner pulse, but the pulse of not only a human being, but something bigger. It's a kind of the Almost, almost pulse of our times. Bam, bam, bam. So ist es dann auch rausgekommen, dass man wirklich mit, dass ich es mit einer Hand nur noch spiele, wirklich wie wenn man, ja, wie wenn man einen Nagel irgendwo reinschlägt oder so. Das ist wirklich dieses, dieses, dieses gnadenlose. Exactly. So, so it needs to become heavier, but maybe not so much. Madam, bam, bam, bam. So the first moment is not the end of the story yet. It's sort of preparing you for what's coming.
Great. Wenige Tage nach der Uraufführung dirigiert Brahms selbst das zweite Konzert seiner ersten Symphonie in Mannheim. Die Erwartungen der Öffentlichkeit sind hoch. Clara Schumann vermisst den Melodienschwung. Andere Kritiker sprechen von karger Ernsthaftigkeit. Der mit Brahms befreundete Dirigent Hans von Bülow dagegen lobt das Werk als Beethovens 10. Symphonie. Sie ist heute das meistgespielte Orchesterwerk von Johannes Brahms. We can take a little bit of time. It's, so, so it really sounds like a horror film, you know? <laughs> yes, which is what we really want here. Gustav, please, Gustav. On, and. Now. I know we've, we've, we've done this all before, but we have two options here. Or we have an option of doing what Brahms actually writes. Legato, but with a little bit of lift, so the articulation is clear. Okay. Let's take Gustav, please. Gustav. One, and... I conduct Kama Philharmonie and have conducted them in the last couple of years. It's only been Brahms. And the focus is so concentrated that it has become a second nature. And in fact, it, it's a kind of a re, almost a religious ritual for the orchestra that there is always a rehearsal before the concert. Doesn't matter how many times have we done the piece. And these are the moments where you tweak, you do little things, you remember yesterday's concert, you fine tune, you fine tune. So it is a luxury that so few orchestras have to get into the minutia, but also into the depth of the piece. Das war ähm, das einzige Geigensolo, das es gibt in den Brahms Symphonien. Und das ist ganz schön heikel, sowas zu spielen, weil so ein psychologischer Schalter muss irgendwie umgelegt werden von Orchestermodus. Und ich darf nicht rausstechen zu, so jetzt bin ich mal kurz Solist für ein paar Takte. When a violin plays alone, there is always something personal about it. That's in any music. The violin is always the voice of your most intimate, personal, um, inner thoughts in your soul. So there must be a, a some kind of a coded message there. We, we can get very, very 
creative here and look at the, the holy trio of Brahms, Schumann and Joachim. Joachim and Brahms were very close to Schumann. Schumann was a big mentor. Joachim was a violinist. We could, I mean, there are so many ways of seeing this. It could also be a memory of, of Clara. It could be also a nostalgic memory of his youth. Um, the fact is that it is something very private and personal, and that needs to be played with that spirit. Deutsche Kammerphilharmonie is looking to the origins. Let's look how it was done first. Let's see how many people were playing. We know now that there were 40 people playing the first symphony. Uh, 40 people, that's, that's a very small number in comparison to the standard Brahms performances today, which are 80 and over, which means that if you have double the strings, you have to double the winds. If you do that, you will get a much more substantial sound, but much less agile orchestra because the speeds, the capacity to, to play in a sort of a chamber music with a chamber music attitude is, is more complicated if you have an orchestra that is very large. So you sacrifice a certain flexibility, unless you have a lot of time to rehearse, which in today's world is not the case. This melody for clarinet uh, begins the third movement. It's very typical of Brahms that after a fiery, emotional first movement and then a really beautiful and again quite emotional second movement, that he writes something a bit lighter, um, very often very grazioso in feeling. Uh, Sometimes it has a sad quality, but this one not. This one really kind of takes us somewhere very light. Continue with the finale. Finale. <clears throat> A famous finale that has been a subject of many, many studies and books. This mysterious journey that starts and nobody really understands where is it going. And then it goes into these pizzicatos. Boom, boom, bam, bam. And you feel like somebody is, is, is tiptoeing quietly, trying almost as if they are trying not to be noticed. And like an animal who is going to quietly get closer to its prey and then quickly moves and then and stops again and then moves again. Can I suggest one thing? We are starting very well the pizzicati. Lam, pom, 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 pom. And somehow on, on the way back, it, it's not clear what happened. Yum, pom, pom. So, tim, pom, 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 tim, pom, 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 pom. We, we, we should still have the definition at the end of the bar. Let's take bar six direct. One. Pom, 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 
pizzicati are also very exposed. It's very easy to hear when they're not together. And this is a good moment where one can see a really kind of a group symbiosis. You can feel that it's not enough to just follow the conductor. And not too much now. Everybody needs to feel the movement and trust their intuition and be totally in touch with everybody else in the room. Very risky. Let the chili lead. Zu diesem netten, kleinen, anspruchsvollen Horn-Solo gibt es die Geschichte, dass Brahms inspiriert war bei einem Schweiz-Aufenthalt durch diese Alphornklänge, die er gehört hat. Und er hat auf einer Geburtstagspostkarte an Clara Schumann auch diesen Notentext geschrieben, ähm, zu dem der Worttext gehört. Hoch auf dem Berg, tief im Tal, grüße ich dich viel tausendmal. It is a kind of a moment which clears the palate, but what it really does, it, it prepares the chorale. At the end, the sense of the Protestant chorale is what Brahms' music always has. It must be like that. This is the truth. Die Posaunen haben bis dahin geschwiegen und keinen Ton gespielt, beziehungsweise kurz vorher so ein bisschen. Ich glaube, Brahms hat die Posaunenklangfarbe ganz bewusst aufgespart und die Posaunen vorher nicht eingesetzt, um an dieser Stelle mit diesem leisen Choral so etwas wie einen heiligen Moment zu schaffen. At the very end of the symphony, there is often a sense where you feel that we have reached the physical limit. And then we still need more. And at the very end, still more.
Good. Thank you very much. Good. Yeah, I think it's it's all coming back. Die Geschichte der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen beginnt 1987. Junge Musiker gründen ihr eigenes Orchester, das als selbstständiges Unternehmen organisiert ist. Die 41 Musiker sind bis heute keine Angestellten, sondern Gesellschafter, die unternehmerische Verantwortung und wirtschaftliches Risiko tragen. I think it's actually good to. But this is, this is, we'll never stop rehearsing them anyway. Yeah. You know, so it's not like. Can I hear Can I answer? I was talking to Carlos Spieler, you know, his yeah. brother was a concert master. He said for 10 years, Karan only rehearsed Beethoven symphonies, but really rehearsed thoroughly, relentlessly for 10 years. And then after that, whenever they played Beethoven symphony cycles or whatever, they just played through once and they went. They never, he never rehearsed them again. No, with the Beethoven. Then we, now we can just tour and you know not do rehearsal. <laughs> Sometimes we told that to people when we talked about. It. <laughs> Pour moi, ce début, c'est euh, vraiment, c'est comme un lever de soleil. C'est so, was warm, was, was, was ich spüre. Auf jeden Fall strahlt es eine ganz große Ruhe aus, finde ich. Bereits ein Jahr nach der ersten veröffentlicht Brahms seine zweite Symphonie. Er komponiert sie größtenteils in der Sommerfrische am malerischen Wörthersee in Österreich. Die entspannte Atmosphäre überträgt sich auf die neue Symphonie. Vor der Uraufführung hatte der Komponist seine Freunde in die Irre geführt und ein besonders trauriges Werk angekündigt. The interesting thing for me and the nicest thing about the symphony really is the sense of joy that you don't necessarily have in the other uh, Brahms symphonies. You have a, your spontaneity and joy, upbeat, if anything. <laughs> C'est un passage où euh, l'aspect viennois de Brahms surgit d'un coup et en même temps une intimité et euh, c'est intéressant de voir la relation avec un autre thème de Brahms qui est assez célèbre, qui est un thème de berceuse. C'est toujours intéressant de voir comment il, à partir de cette, euh, ce mélange, finalement, il crée des sentiments, des émotions qui, sont, qui ont aussi une complexité, qui ont souvent deux faces différentes. 
Die Celle spielen relativ hoch und die Bratsche wird sozusagen unter die Celle gelegt. Das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise spielt nicht die Bratsche also in der Tonart Ton äh, höher und die Celle liegen darunter. Und jetzt macht Brahms dreht das um. Das macht, dass die ganze Melodie einfach eine ganz melancholische Komponente bekommt. Ein sehr sanftes, liebevoll schwebendes Element bekommt und beruhigend wirkt. It is far from being a kitsch. It is, in fact, a lullaby. Brahms writes a lullaby, a famous Brahms lullaby, which goes like this. The other thing is 127. 127. Somehow it, it, it's perfectly together. Could it be more exciting? So somehow this thing, yeah? To, and, Now, yanta da din ti din ti da din ti din din Pavo Jervi wird 1962 in Estland geboren, das seinerzeit zur Sowjetunion gehört. Sein Vater Neme Jervi und sein Onkel Valo Jervi sind Dirigenten und auch sein Bruder Christian Jervi dirigiert. In Tallinn studiert Pavo Jervi Schlagzeug und Dirigieren. 1980 emigriert die Familie in die USA. Pavo Jervi setzt seine Studien in Philadelphia und Los Angeles fort. Zu seinen Lehrern zählt auch Leonard Bernstein. Seit 1994 dirigiert Pavo Jervi Orchester auf der ganzen Welt. I have worked with quite a few conductors. I have been very lucky to have worked with some of the world's great conductors. And I'm entirely sure that Pavo is amongst the great conductors. His way of conducting, he's worked incredibly hard at making sure that his actual conducting technique, which might not be evident to people looking on, is of the greatest quality. He has worked as hard at learning how to conduct, about conveying to us what he wants with his bodily movements, as musicians have worked to learn to play the violin or the cello or the clarinet. One, one thing about this place um, um, in tempo, 497, um, whatever the image you have, I mean, I, I have a, my particular, this Viennese uh, horses, you know, the show horses. They're incredibly elegant to have this thing on the, on the white, the white and all this sort of stepping, yump, pop, pop. But that's, that's just me. The, 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 but whatever it is, this yum, pom, 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 pom. If we can feel the offbeats, ya, mm, pa, mm, pa, mm, dian, tan, 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 ya, mm, pa, mm, a. And so that there is a little a poise. Pavo is ja erstmal ein ganz lustiger Typ. Horses. And. La, ta, 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 ya, ta, 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 also ich habe immer sehr viel Spaß mit ihm. Das liegt auch daran, dass es bei ihm so eine gute Balance gibt zwischen Spontanität, also wirklich herausfordern von Aufmerksamkeit und von absoluter Konzentration, ähm, 
und gleichzeitig aber totale Sicherheit. Also seine Art zu dirigieren gibt einem alles, was man braucht. Also er lässt einem, einem nie im Stich mit irgendeinem Einsatz oder mit irgendwas. Man kann wirklich alles lesen. Last three bars, please. Last three bars. And. Yeah. Yes. Herr Brahms hat für uns Streicher in die ersten Takte von diesem vierten Satz Sotto Voce geschrieben, was so viel bedeutet, ja wörtlich übersetzt wie unter der Stimme. Ähm, bei der Stimme, auf die Stimme bezogen, würde man vielleicht sagen, mit gedämpfter Stimme zu sprechen oder zu singen oder gar zu flüstern. Und auf dem Instrument versuchen wir das auch zu machen. Also das heißt, wir spielen näher am Griffbrett und es entsteht fast so ein säusender Klang, fast ein flüsternder Klang, sodass wir knapp davor sind, nicht mehr alle Noten zu erwischen. That means it has to have life in it. Brahms could write Allegro Moderato, which means moderately fast, with a character not too not to jump in. Conspirito has, has to have a sense of, of, of excitement, spirit, uh, inner electricity and nerve. Das ist der furiose Schluss von dem vierten Satz der zweiten Sinfonie. Die Stelle macht richtig Spaß für uns Bassisten zu spielen. Da kann man nochmal seine ganze Energie rauslassen, die man übrig hat. Und das ganze Orchester baut diesen riesen Höhepunkt auf, der in D-Dur endet, in so einem strahlenden Klang. Ein eigenes Konzerthaus hat die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen nicht. Deshalb sind die Musikerinnen und Musiker oft auf Reisen. 80 bis 120 Konzerte spielen sie im Jahr, ein Viertel davon im Ausland. Sehen Sie im zweiten Teil von Der Brahms Code, wie Pavo Jervi und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen die dritte und vierte Symphonie von Johannes Brahms proben und in Paris spielen. 